मार्केट बहुत ज्यादा डांस कर रही है ऊपर नीचे आगे पीछे अडानी जी ने भी आग लगाई हुई है तो इस समय पे ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन है या डर है कि भाई मार्केट में इन्वेस्ट करें या नहीं करें ऐसी वॉलेटाइल मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए मैं आज से आपके साथ साठ टिप्स शेयर करने वाला हूं जो मैं पर्सनली अपने लिए यूज करता हूं ऐसी वॉलेटाइल मार्केट के अंदर ताकि मैं अपनी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाऊं और जो अपना रिस्क है उसको कम से कम कर पाऊं और अपना जो रिटर्न है वो तो बहुत ज्यादा बना पाऊं ये सात टिप आपको देखनी जरूरी हो जाती है सबसे पहले हम सबको देखना है कि जो हमारा रिस्क है वो हम कितना ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर मतलब वो बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं बहुत ज्यादा नीचे चला जाए उनका पोर्टफोलियो तो भी नहीं डरते बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए तो खुश होते हैं क्योंकि रिस्क जितना लेते हो उतना रिवॉर्ड मिलता है दूसरे होते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स मतलब जो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते वो भी रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं पंद्रह से सत्तर के आसपास जो एक अच्छे रिटर्न मानते हैं लेकिन आप उतना ले सकते हो तो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर कैसे आप काम कर सकते हो इन्वेस्टर होते हैं जो मीडियम के साथ आते हैं मतलब बहुत ज्यादा रिस्क भी ले सकते हैं लेकिन उनको अपना पोर्टफोलियो भी होल्ड करना है ताकि जब उनको जरूरत हो तब वो पैसा आपके पास हो इन तीनों चीजों को आपको एनालाइज करना है आपको देखना है कि अगर मार्केट ज्यादा नीचे चली जाती है आपका स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है तब आपको कैसा लगता है क्या आपको डर लगता है अगर हाँ तो आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो अगर आपको मार्केट नीचे डालने से खुशी होती है और आपको पता होता है कि मार्केट वापिस बाउंस बैक करेगी तब आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो अगर आपको ये लगता है कि भाई मार्केट नीचे चली गई मेरे तीन स्टॉक 50 परसेंट नीचे हैं, लेकिन मेरे दो स्टॉक 50 परसेंट ऊपर हैं, या फिर 30 परसेंट ऊपर हैं, तो मैं एक डायवर्सिफाइड इन्वेस्टर हूं तो ये तीन तरीके बेसिकली आपके लिए डिफाइन है सबसे पहले आपको ये पिक करना है आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो सेकेंड आप किसी भी तरीके के इन्वेस्टर होते हो लेकिन आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है डायवर्सिफिकेशन मतलब ज्यादातर लोग बोलते हैं लेकिन एग्जैक्टली exactly इसको करते कैसे है ये नहीं पता होता मान लो आपका दस लाख का पोर्टफोलियो है अब आप उसके अंदर तीस कंपनियां खरीद लेते हो तो क्या ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन है या ये अंडर डाइवर्सिफिकेशन है ये आप मुझे बता सकते हो मुझे लगता है ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन है क्यों क्योंकि जो आपका कैपिटल है वो डिसेंट कैपिटल है बहुत कम नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा भी नहीं है एक डिसेंट कैपिटल है एक रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से अब आप क्या कर सकते हो अब आप इसके अंदर पंद्रह स्टॉक से बीस स्टॉक के बीच में कोशिश करोगे लेने की उसके अंदर आप क्या करोगे सबसे पहले आप टॉप कंपनियां पिक करोगे मैं डायवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं अगर आप कंजर्वेटिव हो एक डिसेंट लेवल का रिस्क लेना चाहते हो जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर करना चाहिए क्योंकि पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसा बचा करके रखना पड़ना आप पहली स्टॉक में जाओ बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं लेकिन आप पैसा गवा भी सकते हो राइट तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे लेकिन हम ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर फॉल होते हैं मतलब सत्रह से अठारह आप रिटर्न कमाना चाहते हो तो कैसे कमाएंगे उस तरीके की डायवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं आप लार्ज कैप कंपनियां पिक करोगे पांच से छह जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है जो पांच से छह कंपनियां आपने पिक करी उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं एफ एमसीजी कंपनियां डालनी है एचुअल जैसी नेस्ली जैसी कंपनियां उसके अंदर रखनी है ताकि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉग रहे बेस स्ट्रॉग रहे पांच छह छह कंपनियों के अंदर बैंकिंग स्टॉक जरूर डालने हैं ताकि जहां पर हमने डिफेंस लिया है उसके अगेंस्ट आप जाकर के एग्रेसिव इन्वेस्टिंग कर रहे हो क्योंकि बैंक एग्रेसिव होते हैं वॉलेटाइल ज्यादा होते हैं वहीं पर एफ कम वॉलेटाइल होती है तो आप एच बैंक ले सकते हो आई बैंक ले सकते हो आप एक्सिस बैंक ले सकते हो ये एक डिसेंट वॉलेटाइल और एक सेफ्टी के साथ आती है और क्योंकि अब हम हाई लेवल की बात कर रहे हैं उसके बाद आप क्या कर सकते हो आप ग्रोथ सेक्टर उसके अंदर थोड़े बहुत ऐड कर सकते हो या फिर अंडर वैल्यूड स्टॉक ऐड कर सकते हो जैसे अगर आप देखोगे कंज्यूमर ड्यूरेबल इस समय पे अंडर वैल्यूड है तो आप उसके वर्कपुल ले सकते हो ब्लू स्टार ले सकते हो या फिर हमारी वीडियो देखोगे तो आपको हर तरीके के स्टॉक मिल जाएंगे तो आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आते हैं तो इस तरीके से आपके छह सात स्टॉक हो चुके हैं ऑलरेडी उसके बाद आप आओगे मिड कैप के अंदर मिड कैप के अंदर आप कुछ ऐसे स्टॉक पिक करोगे जो आपको लगता है ग्रोथ स्टॉक है आने वाले टाइम पे ग्रो हो सकते हैं मान लो आप कहते हो बैंकिंग सेक्टर ग्रो होगा क्योंकि इंडिया के इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो हो सकती है तो बैंकिंग के मिड कैप स्टॉक ले लो एयू फाइनेंस बैंक ले लो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ले लो ठीक है इस तरीके के ले सकते हो इकोटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो इस तरीके के आप ले सकते हो फिर आप आ जाते हो स्मॉल कैप के अंदर थोड़ा पिक करना आपका मेजर चंक जाएगा कहाँ पे सबसे पहले जाएगा लार्ज कैप में उसके बाद मिड कैप में उसके बाद स्मॉल कैप के अंदर ताकि जो पोर्टफोलियो है वो इस तरीके से डिजाइन है कि जो बड़े स्टॉक है वो आपको 15 से 16 परसेंट
अगेंस्ट ठीक है तो डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हो मोटा मोटा मैंने बता दिया इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जाके चेक कर सकते हो आप नेक्स्ट आता है रीबैलेंसिंग मतलब मैंने क्या करा कई बार की मैंने ना जा करके एफ ले लिए बहुत सारे स्टॉक मैंने हिंदुस्तान यूनिवर ले लिए नेस्ले ले लिए मारी ले लिए डाबर ले लिए अब जो मेरा मेजर चंक आ गया फोर्टी फिफ्टी परसेंट वो आ गया एफ के अंदर एफ चले नहीं क्यों एफ चलता बहुत स्लो है लेकिन स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है मेरा नीचे भी नहीं गिरता तो मैंने क्या करा मुझे पता चल गया कि भाई अब ना चीजें सही हो रही हैं मार्केट ग्रो हो रही है मैंने क्या करा मैंने रीबैलेंस करा मतलब अब जो मेरा 40 परसेंट था उसको मैंने कम करके 10 या 20 परसेंट कर दिया अपने रिस्क के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा उसको उठा करके थोड़े एग्रेसिव स्टॉक ले लिए मान लो मैंने आईटी के स्टॉक ले लिए मैंने उसके बाद क्या करा मैंने बैंकिंग के स्टॉक ले लिए ठीक है आपने इस तरीके के सारे के सारे स्टॉक ले लिए और अपने जो स्टॉक के पोर्टफोलियो है उसको रिबैलेंस कर लिया फिर आपको क्या करना है अब आपको ये देखना है कौन सा सेक्टर ग्रो हो रहा है हर समय पे कोई ऐसा सेक्टर होंगे जो अंडर परफॉर्म करेंगे और कोई ऐसा सेक्टर होंगे जो आउटर परफॉर्म करेंगे मतलब मार्केट से आगे निकले जैसे 2020-2021 के अंदर आईटी ने आउट परफॉर्म करा मार्केट को लेकिन 2022 से इसके अंदर आईटी सबसे ज्यादा पिट गया तो आपको ये कोशिश करनी है ध्यान रख करके ज्यादा अच्छे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो हमारे जैसे कि जो भी फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है आपने वहां पे जाकर के पैसे डाले और जल्दी से निकाल करके ग्रोथ खत्म हो गई है उसको आप निकाल सकते हो जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड करता है मैंने वीडियो बनाई हुई है उस पर जाकर के देख सकते हो तो ऐसी अगर आप चीजों को फॉलो करोगे तो आपको काफी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं और उसके बाद आपको क्या करना है वॉलेटाइल वाली मार्केट के अंदर आपको हमेशा ऐसे स्टॉक को पिक करना है जो डेट फ्री होंगे मतलब अगर आप जाकर के समय पर अडानी के स्टॉक लेते हो बहुत दिक्कत वाली बात है क्योंकि डेट ज्यादा है आप जाकर के एयरटेल लेते हो बहुत दिक्कत वाली बात है क्योंकि डेट ज्यादा है तो ऐसी कंपनियों से आपको थोड़ा दूर रहना है ऐसी कंपनियों पर ज्यादा फोकस करना है जिनके पास डेट कम है ग्रो ट्रेजेक्टरी ज्यादा है ऐसी कंपनियों को अगर आप लोगे तो वॉलेटाइल के अंदर आप अच्छे स्टॉक पिक कर पाओगे और ज्यादा लंबे समय में आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं लास्ट आपको ग्रोथ स्टॉक के ऊपर ना हमेशा ध्यान रखना है जैसे मैंने आपको बताया था हर समय पे कोई ऐसा सेक्टर होगा जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा होगा वहां पे अपने पैसा डाल दिया और कुछ सेक्टर होगा जो पिट रहा होगा तो आप बैलेंस कैसे करोगे कि जो ग्रोइंग सेक्टर है वहां पे तो आपका पैसा होगा लेकिन जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है वहां पर भी आपका पैसा थोड़ा बहुत होना चाहिए उसकी लीडर्स कंपनी के अंदर मान लो इस समय पे कंज्यूमर ड्यूरेबल बहुत ज्यादा पिट रही है आप वर्लपुल के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो आप ब्लू स्टार के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो आप वॉल्टास के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो क्यों ये लीडर कंपनियां हैं इनका मार्केट कैप बड़ा है ये रिकवर बहुत अच्छे लेवल पे कर सकती हैं और आपका पैसा सेफ भी रहेगा वहीं पे आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा पिटा हुआ है आप इन्फोसिस खरीद सकते हो टीसीएस खरीद सकते हो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी हो जाती है जहां पे आप अंडर वैल्यूड पे बैठ करते हो ग्रोथ होती है और उसी के साथ जाकर के आप इन्वेस्ट करते हो इससे आपका रिस्क भी कम होता है आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करो जो आपकी नोन कंपनियां हैं आप हमेशा हमेशा आप हमेशा डिप पर खरीदते हो मतलब बॉटम पे सपोर्ट पे खरीदते हो तो आप बहुत ज्यादा एक्सपोज भी नहीं होते बहुत ज्यादा रस भी नहीं होता तो ये कुछ बेसिक टिप थी जो मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर जिससे मुझे बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं और आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप करने वाले हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टाटा बाय साइनिंग ऑफ